আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আজকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে বন রুটি বাসায় কিভাবে খুব খুব সহজে বন রুটি তৈরি করতে পারবেন সেটাই আজকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে আশা করি সবার ভালো লাগবে আমি প্রথমে একটা বলের ভিতরে আমি এখানে ময়দা দিয়ে দিলাম দুই কাপ আর আমার এই মাপ মতো আমার মতো করে যদি বানান আশা করি নিরাশ হবেন না এখানে আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম আর চার টেবিল চামচ আমি চিনি দিয়ে দিলাম ইস্ট দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ আর বন রুটিটা বানানোর জন্য কিন্তু ইস্ট অবশ্যই দিতে হবে এখানে আর অন্য কিছু দিতে হবে না এবার আমি শুকনো উপকরণগুলো মিলিয়ে তারপর এখানে আমি দুধ দিয়ে দিলাম আর দুধটা থেকে কিন্তু অবশ্যই কুসুম গরম রাখতে হবে যেন আঙুল চুবালে সেটা আঙুলটা চুবানো যায় ও এরকম রাখতে হবে একবারে দিব না আমি আস্তে আস্তে দিয়ে এটাকে একটা খামির তৈরি করে নেব আর এই খামিরটা একেবারে শক্ত হবে না আবার একদম নরম হবে না সফট একটা খামির হবে এটাকে আমি চার পাঁচ মিনিট দৌড়ে একটু সুন্দর করে মথে নেব তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল এটা রান্নার তেল সয়াবিন তেল যেটা ওটা আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে ইচ্ছা করলে আপনারা কিন্তু বাটার দিতে পারেন আর আমি দুধ দিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে কিন্তু এখানে কুসুম গরম পানিও দিতে পারেন এবার আমি খামিরটাকে গোল একটা শেপ করে একটু তেল মেখে আমি রেখে দেব যাতে করে উপরটা ড্রাই হয়ে না যায় এটাকে আমি ঢেকে রেখে দেব এক ঘন্টার জন্য এটাকে রেস্টে রেখে দেব আর এক ঘন্টা পরে আমি ফিরে আসব এটা ফুলে তখন দ্বিগুণ হয়ে গেছে দেখেন এখন এটার ভিতরে যে বাতাসটা আছে এটাকে আমি বের করে তারপর সুন্দর করে আরও বেশ খানিকটা সময় ধরে আমি এটাকে মথে নেব আর এটা যত বেশি মথা যাবে ঠিক আপনার বা যে বন রুটিটা সেটা কিন্তু অত সফট হবে আর খেতেও অনেক মজা হবে দেখেন আমি খানিকটা সময় ধরে বেশ খানিকটা সময় ধরেই আমি এটাকে সুন্দর করে মথে নেব এবার আমি একটা প্যানের ভিতরে আমি একটা প্যানের ভিতরে এটাকে আমি বেক করতে দেব যার জন্য আমি তেল দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা তেল দিয়ে দুই টেবিল চামচের মতো তেল দিলাম আমি দিয়ে এটাকে সম্পূর্ণ প্যানটাকে আমি ব্রাশ করে দিচ্ছি যাতে করে নিচে থেকে পোড়া লেগে না যায় লেগে না যায় এই জন্য আমি পুরো তেল দিয়ে পুরো কড়াইটাকে আমি ব্রাশ করে দিলাম এবার আমি আটার যে ডোটা আমি তৈরি করে রেখেছি ময়দার সেটার থেকে আমি চার বাগ করে নেব এটার থেকে আপনারা যদি ছোটো বড় চান তাহলে কিন্তু আরেকটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন আমি এখানে চারটা বানাবো তাই আমি চারটা বাগে বাগ করে নেব আর দেখেন আমি কাজটা কিভাবে করছি এটা ঠিক এভাবে ই করে তারপরে সুন্দর করে একদম গোল একটা সেইবে এনে তারপরে খামিরগুলোকে তারপরে কিন্তু ই করতে হবে আমি আবারও কিন্তু সুন্দর করে যে চারটা বাগে ভাগ করেছি সেগুলোকে সুন্দর করে একটু হাত দিয়ে প্রেস করে একটু ই করে নিচ্ছি এই যে দেখেন আমি কাজটা কিভাবে করছি এই যে এভাবে এই যে গোল একটা শেপ চলে আসছে ঠিক আমরা বাইরে যে পাউরুটি দোকানে কিনে নিয়ে আসি ওভাবে একটা শেপ কি করে নেব আমি প্রত্যেকটাকে এভাবে করে তারপরে আমি দিয়ে দেব ফ্রাই প্যানের ভিতরে আর ফ্রাই প্যানটা কিন্তু অবশ্যই তেলটা ব্রাশ করে নেবেন না হয় কিন্তু নিচে লেগে যাবে বা পুড়ে যাবে যেহেতু আমরা চুলায় করব এটা ওভেনে না তাই আর কি এটা অবশ্যই এই কাজটা করে নিতে হবে আমি আপনাদের সুবিধার্থে সবগুলোকেই কিন্তু সুন্দর করে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় আপনারা এভাবে করেই ঠিক এভাবেই সেইভাবে করে নেবেন আর গোল হলে দেখতেও জিনিসটা ভালো দেখা যাবে এই যে দেখেন আমি সবগুলোকেই একটা একটা করে দেখিয়ে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে আমি সবগুলো করে নিয়েছি
এবার আমি এটাকে ঢেকে তারপরে আমি চুলায় দিয়ে দেব চুলায় এটাকে আমি এবার ঢেকে পনেরো মিনিটের জন্য আমি এটাকে রেখে দেব আরও মিনিটের জন্য আমি রেখে দেব একটু সেট হওয়ার জন্য আর কি পনেরো মিনিট পর ফিরে আসছি দেখেন আরও কিন্তু ফুলে গেছে এটা এবার আমি একটা ডিম ভেঙে রেখে দিয়েছি এটাকে আমি এটার উপরে ব্রাশ করে দেব এ কাজটা যে ডিম দিয়ে করতে হবে এমন না আপনি ইচ্ছা করলে এখানে দুধ বা তেল দিয়েও করতে পারেন তেলও ব্রাশ করে দিতে পারেন তবে আমি এখানে ডিমটা ব্রাশ করে দিয়ে দিলাম আর ডিমটা দিয়ে দিলেই আমার মনে হয় ভালো হবে তেল ব্রাশ করলেও হবে আবার গরম যে নর্মাল যে দুধ দুধও দিয়ে দিতে পারবেন এখানে ব্রাশ করে দিতে পারবেন এটাকে সুন্দর করে একদম সব সাইডে পাশ ওপাশ করে আমি সুন্দর করে যত সাইডগুলোই আমি ব্রাশ করে দিয়ে দিব ব্রাশ করে আমার ব্রাশ করা হয়ে গেছে ডেকে এবার আমি চুলায় দিয়ে দেব আর চুলাতে আমি আগে থেকে একটা ফ্রাই প্যান তাওয়ায় গরম করে রেখে দিয়েছি ওটার উপরে আমি ফ্রাই প্যানটা দিয়ে দিলাম আর ফ্রাই প্যানের উপরে যে ছিদ্রটা আছে এটা আমি একটা কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিলাম এবার আমি ৪৫ মিনিটের জন্য এটা রেখে দিলাম আর ৪৫ মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি দেখেন আমার বনরুটি কিন্তু একদমই রেডি উপরের কালারটা যদিও আসে নাই এটা আমি আসলে চুলাই করেছি তো তাই কালারটা আসে নাই এটা ওভেনে করলে কালারটা চলে আসতো এবার আমি যেটা করব কালারটা আনার জন্য সেটা হলো নিচে যে আমি চুলোর উপরে যে আমি ফ্রাই প্যানটা দিয়ে দিয়েছিলাম রুটি ভাজা যে তাওয়াটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম ওই তাওয়াটা আমি এবার এটার উপরে ফ্রাই প্যানটার উপরে ঢেকে দেব এটা দিয়ে বেশিক্ষণ না পাঁচ মিনিটের জন্য আমি এটাকে দিয়ে দেব গরম তাওয়াটাকে আর চুলার জালটা একদমই নিবু নিবু যেটা বলে যে একদমই লো আসে যেটা ওভাবে আমি রেখে দেব এই অবস্থায় রেখে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য এটা অপেক্ষা করব পাঁচ মিনিট পরেই এটা একদম কালারটা চলে আসবে আমি যে কালারটা চাচ্ছি ঠিক সেই কালারটাই চলে আসবে দেখেন রুটির কিন্তু কালারটা একদমই চলে আসছে আর কতটা সফট হয়েছে দেখেন দেখতেও কতটা সুন্দর হয়েছে এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম আর আমি একটা সার্ভিং ডিশে ই করে নিলাম দেখেন একটা প্লেটের ভিতরে দেখেন কতটা সফট হয়েছে একবার হলেও বাসায় এটা ট্রাই করবেন আশা করি ভালো লাগবে আশা করি আজকের ভিডিও আমার ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করতে পারেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আজকে আর বাড়াবো না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ